ഹലോ നമസ്കാരം സയ്യട്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എലമൻ ത്രീ ഡി ആനിമേഷനിൽ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാബർ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് അതിനൊപ്പം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാനത് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതാ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ത്രീ ഡി ക്യാമറ മൂവ് അനുസരിച്ച് ആ ത്രീ ഡി ടെക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ സാബർ ലൈറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പുതിയ കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ത്രീ ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയൊരു സോളിഡ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം എലമൻ ത്രീ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ലെയർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഫ് എക്സ് വീഡിയോ കോപ്പാലിറ്റിനകത്ത് എലമെൻറ്റ് ഇത് അപ്ലൈന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക കസ്റ്റം ലെയറിൽ കസ്റ്റം ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് മാസ്കിനകത്തുമായിട്ട് പാത്ത് ലെയർ വണ്ണിൽ ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സീൻ സെറ്റപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എലമൻ ത്രീ ഡിയുടെ പാനൽ ഓപ്പണായി വരും അവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അന്ന് ചെയ്ത അതേ ഫസ്റ്റ് ടൂട്ടറിൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രൂഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രിഡ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സീനിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് ഫോൾഡർ എക്സ്ട്രൂഷൻ മോഡലിനകത്ത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആരോ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ബിവൽ സെലക്ട് ശേഷം എക്സ്ട്രൂഡ് ഒരു ഫൈവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ത്രീ ഡി പോലെ ബിവൽ ആയിട്ടുണ്ട് സോറി എക്സ്ട്രൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എക്സ്ട്രൂഷൻ മോഡൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ വേറെ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ ബിവൽ കോപ്പീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ട അവിടെ വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ത്രീ കൊടുക്കുക ത്രീ കൊടുക്കുക ഫോർ കൊടുക്കുക ഫൈവ് കൊടുക്കുക എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇതാ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബിവലിന് വരെ മൂന്ന് ബിവൽസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ത്രീ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ബിവൽ ടു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബിവൽ എക്സ്പാൻഡ് കണ്ടോ ബിവലിനകത്ത് പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് എഡിച്ച് ഞാനൊരു ടു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബിവൽ ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസഡ് ഓപ്സെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത്രയും മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്തതിന് ശേഷം മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാൻ പ്രീസെറ്റ് പോയതിന് ശേഷം ഫിസിക്കലിനകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ റെഡ് കളർ ബിബൽ വണ്ണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത ടെക്സ്റ്റിനാണ് ഞാൻ റെഡ് കൊടുത്തത് പിന്നീട് വന്ന ടെക്സ്റ്റിനെല്ലാം ഞാൻ ഷെയ്ഡർ ഏതെങ്കിലും ജസ്റ്റ് മെറ്റൽ ഷെയ്ഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മെറ്റൽ ഷെയ്ഡർ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോറി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനകത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിൽ പോയിട്ട് പ്ലെയിൻ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ചെയ്യുക മാക്സിമം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം മൂറ്റുള്ള എടുക്കുക അതാണ് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് മൂറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക വൈ എക്സ് പിടിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി ആ പ്ലെയിന് നമുക്കൊരു മെറ്റൽ എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പ്ലെയിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം പ്ലെയിൻ മോ
കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പുതിയൊരു ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റേതിൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ക്യാമറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സമ്മ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ ഓക്കെ കൊടുത്ത് അതേപോലെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് മാസ്ക് ഫ്രം ടെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത് അപ്ലൈ ആദ്യം ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ത്രീ ഡി ലെയർ ആക്കുക ത്രീ ഡി ലെയർ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വ്യൂ വൺ വ്യൂ മാറ്റി ട്യൂ ഓർസിനൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ സെലക്ഷൻ ഫുൾ എടുത്തതിന് ശേഷം മുന്നിലേക്ക് ഇസ് ഡെക്സ് പിടിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വൺ വ്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം ക്യാമറ ഇനി മൂവ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടെ കിട്ടും കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സാബർ എഫക്ട്സ് പ്ലഗിൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഔട്ട്ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഏറ്റവും എലവൻ ത്രീയുടെ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ കോപ്പാലിറ്റ് സാബർ ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എഫക്ട്സ് നീ ഓൺ ആണോ ഏതാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കോർ സൈസ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഒക്കെ മതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കസ്റ്റമൈസ് സ്കോറിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ കോർ ടൈപ്പ് അത് ലെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിതാ ഇതിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൊടുക്കാം ഒരു വണ്ണൊക്കെ കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ ത്രീ ഡി ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിൽ പോയിട്ട് ആഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിതാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എഫക്ട്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോളാർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ നിയോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് നിയോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ഓക്കെ റെഡ് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ അതിന് ശേഷം പോ വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്കതാ ഈ ഒരു എഫക്ട്സ് കിട്ടി കണ്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അനിമേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ അതനുസരിച്ച് മാറിക്കോളൂ നമുക്ക് അപ്പോൾ അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ മാസ്ക് ഇവല്യൂഷനും സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്സെറ്റും എൻഡ് ഓപ്സെറ്റും കീ കൊടുക്കുക മാസ്ക് ഇവല്യൂഷൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാല് സെക്കൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്സെറ്റ് ഹൺഡ്രഡും എൻഡ് ഓപ്സെറ്റ് സീറോ ആക്കുന്നു ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ വല്യൂഷൻ ഒരു രണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അനിമേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് അനിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനിമേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് ഫുള്ള് കവറായി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് അനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ത്രീ ഡി ഔട്ട്ലൈൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാൻ ബിഹൈൻഡ് ടൂൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് തൊട്ട് താഴോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്ലിപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി എടുക്കുക ഒരു ട്വൻറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എലവൻ ത്രീ ഡിയിൽ പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ റണ്ടർ സെറ്റിങ്സ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആംബിയൻ്റ് ഒക്ലൂഷനിൽ പോയിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക എനേബിൾ ആംബിയൻ്റ് ഒക്ലൂഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എസ് എസ് എ ക്യു അതായത് ആംബിയൻ്റ് ഒക്ലൂഷനാണ് അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇരുപതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഹെഡ്ജിൽ കണ്ട താഴെ ഒര
ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ എൻഹാൻസ്ഡ് മൾട്ടി സാമ്പിളിംഗ് ടിക്ക് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് വരിക പൊസിഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യുക സൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഉള്ളിതിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ എഫക്ട്സ് ഇത് എങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഗ്ലോസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ പോയാൽ അതേ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ എലമെൻറ്റ് ത്രീ ഡി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സീൻ സെറ്റപ്പിൽ പോയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കയറാം ഇതിന് റിപ്പീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്ട്സ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടോ ആ ഫ്ലോറിൽ അതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം റൊട്ടേഷനോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനിമേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റൈലിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അനിമേഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എലമെൻറ്ററിയിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എന്നോടൊപ്പം കൂടിയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ 